不好了，不好了！铁警官带人来抓阿姨了。我，护林剑爆炸，将山黄真一直骨毁了。什么？护林剑不是一直有你看着的吗？然后进密库之前，最后一个接触的人也是你，他们就觉得是你的责任，要抓你回去问罪呢。不对，最后的时候检查过了，剑没有任何问题。没关系，我跟他们说清楚。哎，阿姨，现在还不是解释的时候。阿静，阿姨。虽然这件事情我们都很相信你，但现在妖界震怒，正逼着仙界给说法。若说我们查不清原委，他们又不依不饶的话，你很有可能会被当成替罪羊推出去的。我什么都没做，如果现在不去说，天平已经进来了。你先跟我走。哎呀，好了，别再讨论了，赶紧从后门走。啊，走，赶紧。天、啊、警官。这天宫气魄雄浑，无边无际，本座实在是找不着路了。劳烦你顺便送我一程，指一下路吧。这在下有公务在身，耽误不了你多长时间。带路吧，请。阿姨，你送剑的时候发生什么事情？有任何异样都要告诉我，我才能帮你证明清白。你不怀疑我？你说什么傻话？你是我一手带大的，你什么心思我能不知道吗？怎么了？在我去找你之前，有人伤你了？我，我就是觉得。为什么我会莫名其妙摊上这种事情，给你添麻烦？这算什么麻烦？你是我罩着的，谁跟你过不去，就是跟我，跟整个大泽山过不去。不信你问青衣，他也不会答应的。总之，在查明真相之前，你一定要跟我形影不离。有了天梭一，才会没有人发现你，好吗？昨夜我在密库中看到一个环刃飞出，原本怀疑是我眼花了，但发生今日之事，那环刃一定有问题。所以到底是谁在捣鬼？如今仙妖两界因为此事闹得剑拔弩张，我看分明就是有人想要利用这件事情挑起仙妖两界的争端。如果真的是这样，我们得赶紧把这件事情告诉天宫。不行，我们现在还没有证据。单凭我们的推测，难以令人信服。再加上阿九身份特殊，万一我们现在去指证昨晚有异动，他被发现了真实身份，反而会引起不必要的麻烦。我倒觉得，不如暗中追查，杀他们一个措手不及。我管这背后是谁，有何目的，敢让阿姨蒙冤，我绝不放过他们。那环人虽然跟着进了密库，还没有靠近护林剑，就被阿九给发现了。他又怎么会神魔之鬼？难道是有内鬼？我也这么想的，所以我才会那么急着把你带离四平殿。若是被抓住了，难逃皮肉之痛。对了，这是在爆炸现场发现的护林剑碎片。阿姨，你看看有没有什么线索？隐血沙。我做的剑里面没有这个材料，这支剑是被换过的。这味道，我闻到过。在哪？在我最近一次找到凤影仙缘的地方。走啊，是要去，但现在我们不能把希望只压在一条线索上。既然我们现在已经知道剑上的隐血沙是关键线索。现在所有的碎片都交由四风殿由玉峰仙尊查管。阿九，你负责盯紧四风殿，来看看里面有无来往的可疑人员。除此之外，要造假剑，必须得到剑的图纸。燕爽，你负责调查最近司兵殿的值班名录
，挨个追查所有能接触到图纸跟造件过程的新事。我和阿英从发现尹血杀的地方入手，寻找线索。本想借此向先祖多要一些洞天福地，岂料先祖竟用寂灭轮堵我的口。这寂灭轮与我无半点用处，若是拒绝狐族圣物，怕是会引起他们的怀疑。可是主人，要这仙界的洞天福地做什么？魔君不断壮大，魔气便越来越难掩盖。若是没有合适的地方来安顿魔君。迟早被三界发现，功亏一篑。除非有宁云山的结界石来隐匿魔气，可这结界石只有先从天宫拿到宁云山的山主令，才能够将其取到。怪不得主人非这周折。阿英这个替罪羊，倒是成功转移了天宫追查的方向，是个意外之喜。不过，以防万一，那把假护灵剑的所有痕迹必须清理干净。可如今天宫守卫森严，属下实在是寸步难行。放心，有人比你更着急。奇怪，这里尹血杀的气味特别浓，为何偏偏又没有尹血杀的痕迹？啊啊！阿青，我找到他了！啊，别走！啊啊！阿英。古今，阿姨，玉凤仙尊，这到底是怎么回事？刚才那个黑衣人是谁？回禀仙尊，我跟阿姨寻线索至此，刚才那个黑衣人才是炸毁山皇真乙之谷的罪魁祸首。回仙尊，这些剑的碎片上果然都有尹血杀的痕迹。仙尊，正是因为这甲剑上有尹血杀，才会在灵瑶大会上发生爆炸。但阿英所造之剑中并无此物，此事经手铸剑以及查验过剑的人都可以为阿英证明。看来阿英确实是被冤枉的，此事另有幕后黑手。还望仙尊可以将实情尽快禀报给蓝风帝君，还阿英一个清白。这个你放心。我一定会向帝君如实汇报，撤销对他的追捕令，还阿英一个清白。如若不是你坚持对阿英的信任，我们天宫就差点冤枉了一个好人。啊，对了，这个黑衣人近距离引爆了这个尹血杀，所以他身上也一定有灼伤。传令下去，立刻在天宫排查身上有灼伤之人。我不管他的官阶等级。均不可遗漏。这次多亏你了，所以我会送你一个很大的礼物。干嘛跟师兄那么客套？你的事就是我的事。这个礼物很重要，是你丢了很久的东西，我很希望你能找回来。什么呀？说出来听听。等找到之后再跟你说吧。
，原来在这儿，太好了！我这就传话给古琴。给阿姨一个惊喜。凤鸣，这是怎么回事？方才我巡逻至此，便看到此人在这里休磨。我上前与其交手，不料他扔出很多会爆炸的粉末，我也不幸中了招。不过幸好最后没有让他逃走。是尹炫杀。颜色，他就是你们遇到那个黑衣人吧？还是来晚了一步。启禀父王，蓝风帝君已将妖神之骨被毁一案的真相查明。妖皇得知此事，乃是修魔者蓄意作为后，答应不再追究，已接受了先前所提的五百里无主之地以及狐族寂灭轮作为赔偿。我等奉蓝风帝君之命，特将寂灭轮送还给狐王。有劳，退下吧。都是那个古晋和阿英坏事。如今仙界所给之地，宁云山并不在其中。那主人的计划，好在仙府府邸已应之事，应当是华叔这个丝路仙君负责。如今之计，只有从华墨下手。父王，护林剑之事为什么和你此前说的完全不一样？叔儿，你误会了，我也只是以为和狐王做了一个小小的交易罢了。谁能想到红若居然和魔勾结？这妖族真是诡计多端。父王从一开始就不该相信妖族，若是被人知道我们参与其中，只怕有口难辩。是啊，还好你机敏，早用雀跃净水抹去了观世经的画面。这么一来，就算天空再怎么查，也查不到我们头上。那个洪若也算守诺，把先祖的把柄都给了我们，这样也有助你选拔武尊之位。只是这一次，倒是便宜了那个叫阿英的女仙君。本想借此事将她除去，没想到还是让她逃脱了。就算没能除去，也要给她个教训。你不说，她申请将宁云山当她自己洞府吗？他害了野儿，还妄想得到好处，干脆将宁云山一并划给妖族得了。嗯、这罗刹地北边的宁云山，怎么也划给妖界了？下官听华叔殿下说，以南五百里，无主之地不多，便只能从北。画了些给妖界，如今文书已经盖上了仙妖两界的签章，分发下去了。帝君，可有不妥？罢了。帝君，阿姨女君到了。阿姨女君不必多礼，这次多亏了你及时查出真相，才化解了仙妖之间的误会。本君万没想到，这天宫竟然有人修魔，魔族胆敢公然挑事，激化仙妖矛盾。蓝风帝君，阿姨还有一事要禀报。之前在密库当中，阿九发现了一个可疑的环刃，被寂灭轮看出真身之后，仓皇而逃。等阿九在追上的时候，已经不见踪迹了。竟有此事！此事发生在短短一瞬，并且我们没有证据，不敢妄下定论。
不过，如今发生了铸甲剑一事，我们在想，其中一定会有一些关联。天宫戒备森严，若是没有组织和预谋，怎么能够做到铸甲剑调换护林剑之事？而且这环刃又如何凭空出现在密库当中？所以你的意思是，天宫还有魔族的内应？白银提醒的是，本君会即刻下令，在天宫仔细排查。白银，这次我请你过来，主要是想跟你当面道个歉。之前受魔族的蒙蔽，害得你蒙冤，我这个帝君难辞其咎啊。不妨事的，只要能找到真凶，帝君不必自责。这次你查获了魔族真凶，平息了仙妖之间的矛盾，天宫给你记上一大功。本君将你升为四品司兵使，还想要什么奖赏？尽管说。我不想要别的奖赏，还请帝君批准我申请凝云山做洞府。凝云山。什么？凌云山被划分给妖界了。我一得知这个消息，就赶紧来找你了。阿英被蓝风帝君给召走了，恐怕还不知情。我去告诉阿英。大泽山梨花树，事关阿英十万火急，古迹速来。三生石，来事关阿英。你快去看看吧，阿英这边有我，放心。好，我去去就回。对不住，阿宇，我还是没能争取到凌云山。不知要何时才能把你唤醒了？来天宫，从最低级的仙师做起，为的就是想要成为五品仙官。能够拥有自己的府邸，我还以为这已经是天宫最公平的规矩了。可是为什么要拿走我的凌云山呢？难道就是因为我地位低微，所以我连我的家园都保护不了？别难过了，阿姨，一定还有其他办法的。阿九不就是妖族的吗？我们可以找他帮忙，说不定他可以去说服妖皇，让我们用其他宝物交换凌云山呢。现在邪气为时尚早，而且我还有一个好消息要告诉你，保证让你开心的不行。古剑的情丝找到了，真的，千真万确，古剑已经去找三生石了，你也快去吧，快点，快点啊！三生石，古剑。发生了何事啊？来，这是阿英给你的礼物。什么礼物？这是你的情思，是你对阿英的情念。也不知道是谁用望念底把它抽出来了，埋在这儿，害得我一顿好臭。我对阿英的情念。嗯，其实主仆气在的时候，阿英就已经爱上你了。为此，他没少受主仆气的反噬。这样。你把它打开，我让你看看你们的情念有多少。上锁喽。好了。古镜阿英，锁死了。你那么喜欢他，我就想把他当做我的聘礼送给你。我想，纵然没有主仆气，能不能结一个姻缘契，让我们一直在一起？阿英，我们明日就去天天接气。我愿意。等等，不是主仆气，是姻缘契。开始吧。什么姻缘契？姻缘契其实随随便便就能跟人结的。你最近画本子看多了。我
话说，到底是谁抽走了你的情丝？要做这事儿，可得费不少法力。该不会是你那两个师兄吧？嗯，那个哦，陛下也要回幽冥界了，我得先回去了，你自己好好想想。萧生君三思啊！你可知，你在问天石下以身应劫，换了小火凤仙元重归的机会？那个时候结就已经出现了，就是阿音啊！东华飞生前算道，将你们二人结成主仆契，就是为了让你避开此劫。如今，主仆契意外揭开，你与水凝兽阿音生情，只会让你的劫生出更多的惊涛，让自己置于更加凶险的境地啊！小神君何事这么急着找我？小神君息怒，我实在无法眼睁睁看着你入界，才会自作主张，做出逾矩之事。姑姑从小看着我长大，我的性子姑姑应当知道。我尊重你。但并不代表你可以偷偷剥走我的情丝，对我为所欲为。就算阿英是我的杀身劫，又如何？你们的感情当由我们自己负责，怎么也轮不到旁人的插手跟算计吧？红绸无论做什么，都是以小神君的福祉为重。就算知道你会生我的气，我也必须做出这个选择。这叫为我的福祉为重吗？所以呢？所以姑姑打算继续执迷不悟，阻止我跟阿姨的感情吗？我是怕有朝一日你会后悔。你可以不在乎自己，但是你不会不在乎大泽山。这跟大泽山有什么关系？大泽山受你父神母神的恩泽，方有今日的盛况。受之必还之。东华曾推演过，他为你与阿音结下的主仆契会有意外，便留下了另一个保你之法。我虽未古今与阿音结下主仆契，但世间万事岂能都在算计之中？若这主仆契有朝一日意外失灵，便只剩下一个法子，就是将古今的劫运连接在这大泽山之上，希望这大泽山延绵七万年的灵运能保住它。只是这个法子对你们实在不公平。什么？你们在凡间因蛟龙将主仆契斩断，你的劫数已入命中。你的二位师兄终做出这个决定，如他日，你的劫难来临，大泽山将为你挡劫。你们在一起伤的不仅仅是你，还有大泽山。如此，小神君还要坚持吗？那师兄为何从未对我说起？小神君若不信，不妨自己去看看。贤竹贤善，受东华嘱托，不能将真相告知小神君。但我是懂小神君的，我认为小神君应当知道真相，否则等那日来临之时，你又怎能承受得住呢？如今又不是要取那阿音的性命，无非是要斩断对他的情思，于他又有多大的伤害？是小神君一己私情重要，还是大泽山众生的命重？当初是我愚举，妄图帮小神君选择。如今我将这个选择权交还于小神君，孰轻孰重，想必小神君自有决断
，我也给阿英打上我的婚姻。就算他遇到危险，我会护他周全。忘忧仙果还在，你现在最重要的就是好好休息。我会好好休息的，明日还要跟你去接气呢。当初是我愚蠢，妄图帮小神君选择。如今我将这个选择权交还于小神君，孰轻孰重，想必小神君自有决断。这就是我要送给你的礼物，你的情思。你可有想起来？嗯，想起来了以前是我贪玩，现在想来，着实有些不该。我想你也知道了，我是真神，应当继承祖神意志，守护三界，不该在一个人身上投入那么多的私情。其实情思是我自愿被抽走的，没想到被你苦苦找回来，挺困扰的。我不想像贤竹师兄那样，一辈子只等着一个人，小情小爱什么的，其实都不重要。我有更重要的事情要去做，明白吗？可是你跟我说过，我也是你重要的人。是啊，是重要的人。那是以前。并不是现在，对于我而言，三界的众生都是平等的，包括你。你可是有什么苦
以前听说过关于凌云山隐匿结界的传闻，如今一见，果然叹为观止。没有这结界史，凌云山的地貌也不可能保存的这么完整。雪凝兽绝迹后，这山上能值点钱的，也就只剩下这一块石头了。等等。你要挑战我族高手，是。按照妖族规矩，只要挑战赢了，便可以得到索要之物。这是扶摇州，是三界之中唯一可以滋养所有幼族的半神器。九州八荒仅此一件，我愿以此为彩头，挑战妖族高手。无论输赢，这扶摇州都归妖族。但若我赢了，我只有一个要求：请殿下与胡王。能将凌云山相让，阿若，这左右不亏的买卖，我们实在没有理由拒绝呀、啊。刘将军，你去试试。哼、嗯，阿若，尤图可是上郡之子，让他对战下郡之子的古晋仙君，岂不是胜之不武？他可是大泽山东华的爱徒，你怎可确定？他就没有提前准备什么绝招。既然他要比试，那就拿实力说话。天。所以我的这份情，在你眼中只是一个笑话，还是说你从未对我用过真情？是我看错你，我守护不了自己的栖息地，也配不上真神的爱情。嗯<笑>你小子居然有这般威力，倒是小看了你。行了，阿若，他以下郡之子战胜了我族上郡高手，按照我妖界规矩，他已经赢了。此时与大泽山交恶，引起山门戒严，反倒会影响我的计划。反正结界石已经到手，这凌云山与我也无用。好了，既然你这么想要这凌云山，那我就看在弘毅的份上，给你这个面子。经过协商，妖族已经同意归还凌云山，我也批准你的申请
，将凌云山赐予你做洞府。只是这洞府的结界石还是被胡王给留下了，不知道阿音是否介意？我不介意，我能拿回洞府已经是很满足了。多谢帝君。你为何不亲自交给阿音？还请帝君代为保密，我不想让他知道。这样。回到宁云山，他又好像一切都变了。阿云马上就可以破壳出世了，希望他长大以后不要爱上不该爱的人，去做一个不该做的梦。阿爷。你平时不是一向最瞧不上这种身份门第之见了吗？你怎么能这么说自己呢？我以为他和我一样，都不在乎，没想到他是在乎的。明明就是古镜混蛋！阿姨，别喝了，何苦拿这些折磨自己？是他没眼光。是阿姨。借酒消愁，愁更愁。先别喝了，缓一缓，身子要紧。既然就当是和过去告个别吧。那些不起眼的过去，已经是我全部的真心。不过时间会冲淡一切。当然，一切都会被冲淡的。阿姨，我们会一直陪着你的。